हेलो इवन दिस इज मोहित गोयल वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल गाइज नेक्स्ट वगैरह हम लोग देखते हैं ऑलरेडी मैं पांच छह वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की चैप्टर बहुत अच्छा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी फटाफट देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनेंगे सभी लोग थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा इसके बारे में देखिए पैराग्राफ है हमारा हेडिंग है हमारी लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन ऑफ एक सेकेंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ठीक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है जो व्यापार वगैरह है और इन्वेस्टमेंट है उसको लिबरलाइजेशन कर दिया गया है यानी कि समझेंगे हम इस पॉइंट को लिबरलाइजेशन यानी छूट दे देना यानी कि व्यापार अच्छे तरीके से हो पा रहा है कोई भी किसी तरीके से कोई बैरियर्स नहीं है देखिए क्या हुआ था उन्नीस सौ इक्यानवे में क्या हुआ था हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है ना वो डाउन हो गई थी कब हुई थी उन्नीस सौ इक्यानवे में हमारी जो है नाइनटीन नाइन्टी वन में हमारे देश में जो है रिसेशन आ गया था मंदी आ गई थी तो उस टाइम पे जो आर गवर्नर थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे ये वाले मनमोहन सिंह जी थे ठीक है जी और उसके बाद इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी बाद में बनाया गया उससे क्या हुआ था इन्होंने एक सजेशन दिया उस टाइम रिसेशन आ गया मंदी आ गई थी हमारे देश में काफ़ी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी डाउन चली गई थी इन्होंने एक सजेशन दिया तीन कॉन्सेप्ट दिए या कहीं तीन पॉइंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहर की कंपनियां भी हमारे आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं हम भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेड के बैरियर्स नहीं होंगे तो ये पॉइंट रखा गया तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है अच्छी हुई देन उसके बाद इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया हुआ क्या था जब इकनॉमी जो डाउन थी आई यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटी फंड में इंटरनेशनल मॉनिटी फंड में जो है हमारे सोने को जो है हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स ने सोने को पकड़ा था यानी कि दो नंबर का सोना जो पकड़ा था उसको भी काफ़ी क्विंटल सोना था तो उसको आईएमएफ में लोन पे रखा था ताकि हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर सके लेकिन उससे भी लेकिन उससे भी जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं पाई थी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था जो सुधर नहीं पाई थी देन उसके बाद जो एल को लाया गया यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इस कॉन्सेप्ट को लाया गया जिससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हुई ठीक है आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे हालांकि ये थोड़ा सुनना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सबसे पहले ठीक है उसके चलते हैं हालांकि उन्नीस सौ इक्यानवे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिकोड करेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखिए लेटर्स रिटर्न द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयस इन इंडिया जो हमने आप लोगों ने पढ़ा था ना चाइनीज टॉयस के बारे में एक बार दिखा देता हूँ मैं एक बार कहीं आप भूल गए होंगे ठीक है आपने रिविजन करा होगा तो नहीं भूलेंगे ठीक है रिवाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे फिर भी मैं दिखा रहा हूँ मन नहीं था दिखाने का बिल्कुल फिर मैं दिखा देता हूँ चाइनीज टॉयस इन इंडिया में ठीक है उसके बाद हम लोग चलते हैं देखिए लेटेस्ट रिटर्न द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयस इन इंडिया में जो जो हमारे टॉयस हैं चाइनीज टॉयस हैं वो हम इंडिया में जो इम्पोर्ट हो रहे हैं सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स आ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड टॉयस में यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है जो भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं हम उस पर टैक्स लगाते हैं सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स आ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयस पर ठीक है वट वुड हैपन यानी कि उसके बाद क्या होगा दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस यानी कि जो बायर्स हैं जो दोज हु विश टू इम्पोर्ट जो भी चीज़ों को जो जो भी पर्सन जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जो भी इम्पोर्ट चीज़ें कर रही हैं जो भी लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को उन उन टॉयज पर टैक्स देना पड़ेगा दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस बिकॉज ऑफ टैक्स टैक्स के कारण बायर्स विल हैव टू पे हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है है ना कोई भी प्रोडक्ट है पाँच सौ रुपये की उसकी कीमत है ठीक है उस पर ठीक है जी पाँच सौ रुपये कीमत है अगर उस पर मान लीजिए टैक्स लगा दिया मान लीजिए जब टैक्स है पंद्रह परसेंट हुआ ट्वेंटी परसेंट हुआ या बारह परसेंट जितना भी हुआ मान लीजिए पचास रुपये टैक्स हो गया ठीक है हम ये मान के चले पाँच सौ रुपये पचास रुपये हमारे टैक्स निकल के आता है तो कितने अमाउंट हमें देना पड़ेगा कस्टमर को कितना अमाउंट देना पड़ेगा यानी कि हम बायर से खरीदने वाले हैं कितने रुपये देने पड़ेंगे पाँच सौ देने पड़ेंगे तो पचास रुपये महंगा हो गया है कि नहीं तो बिकॉज ऑफ टैक्स के कारण बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयस में चाइनीज टॉयस विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट में यानी चाइनीज जो टॉयस हैं वो सस्ते नहीं रहेंगे एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस यानी कि इम्पोर्ट जो है चाइना का जो इम्पोर्ट है ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस हो जाएगा चीज़ें जो है खरीद नहीं पाएंगे इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर यानी कि प्रॉस्पर यानी समृद्धशा
क्या होता है ट्रेड बैरियर हो जाता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप यानी कि इट इज कॉल्ड अ बैरियर ये एक रेस्ट्रिक्शन है बैरियर है एंड बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन है रेस्ट्रिक्शन के कारण जो है गवर्नमेंट कैन यू ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज ऑफ डिक्रीज रेगुलर फॉरन ट्रेड एंड टू डिसाइड वट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इन टू इन कंट्री यानी कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है बैरियर्स बढ़ाए जाएँ इंक्रीज किया जाए बढ़ाए जाएँ घटाए जाएँ इंक्रीज जाएँ बढ़ाए जाएँ इंक्रीज जाएँ घटाए जाएँ रेगुलेट करें फॉरन ट्रेड को एंड डिसाइड टू वट काइंड ऑफ गुड्स यानी किस तरीके के गुड्स को हम लोग चाहते हैं इम्पोर्ट करना एंड हाउ मच यानी कितना कितना चाहते हैं किस 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 तरीके के गुड्स को हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं शुड कम इन टू द कंट्री में ठीक है इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस लेने के बाद आज़ादी लेने के बाद हेड बुड बैरियर्स टू फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट जो बैरियर्स लगा दी बांधे लगा दी किस पे फॉरन ट्रेड में फॉरन इन्वेस्टमेंट पे ठीक है ऐसे इसलिए क्या हुआ था क्योंकि जो है आज़ादी मिली थी उस टाइम पे चाहते थे हमारे जो देश के उत्पाद देखे हैं जो प्रोड्यूसर छोटे छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रो करें है कि नहीं द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट हैड पुट बैरियर्स टू फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरन कंपिटिशन ठीक है मैं बताया ना आपको दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरन कंपटीशन फॉरन कंपटीशन आएंगे मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल के जरिए भाई कंपटीशन मिलता है चाइना के हमारे भारत में बिकने बिकने बिकता है तो कंपटीशन हो जाता है सभी लोगों के लिए जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द नाइनटीन फिफ्टीज और नाइनटीन सिक्सटीज इंडस्ट्री जो अभी आई थी एंड कंपटीशन फ्राम इम्पोर्ट एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दिस इंडस्ट्री टू कम अप यानी कि जो आज़ादी मिली है अभी नाइनटीन फिफ्टी से नाइनटीन सिक्सटी में आज़ादी मिली है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर को अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे ठीक है दस इस प्रकार इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स इंडिया जो अलाउड करती है दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एशियंशियल आइटम्स सच एस यानी कि इम्पोर्टेंट आइटम्स का ही इम्पोर्ट करती है जो हैं मशीन से फर्टिलाइजर पेट्रोल यानी कि जैसे मैंने बताया ना इंपोर्टेंट आइटम्स है कितने आइटम इंपोर्ट करनी है उसी तरीके से करती है ठीक है जी नॉट डेट ऑल डेवलप कंट्रीज ये राइट डाउन कर लीजिए इस बात को लिख लीजिए डूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि अर्ली स्टेज डेवलपमेंट की जो है अर्ली स्टेजेस हैं जो विकास से पहले की हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स यानी कि एक बात नॉट डेट ऑल डेवलपमेंट कंट्रीज एक इस पॉइंट को लिख लीजिए डेवलप कंट्रीज ने जब आज़ादी वगैरह मिली थी उन्होंने यानी अर्ली स्टेजेस में उन्होंने ये बात सोच ली थी कि हम जो है सपोर्ट करेंगे फुल सपोर्ट करेंगे अपनी जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं जो अपने लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे ना कि बाहर की कंपनियों को हम अपने घर के अंदर आने देंगे थोड़ा वेराइटी ऑफ मीन्स ठीक है यानी कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर यानी घर के प्रोड्यूसर यानी कि डोमेस्टिक जैसे कि बोलते हैं इंडियन प्रीमियम लीग होती है आई होता है उसे क्या बोलते हैं डोमेस्टिक लीग बोलते हैं ठीक है समझ पा रहे हैं आप लोग स्टार्टिंग अराउंड नाइनटीन नाइन्टी वन मैंने आपको बताया था उन्नीस सौ इक्यानवे का बारे में बता दिया मैंने आपको सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया में स्टार्टिंग अराउंड नाइनटीन नाइन्टी वन में सब फार चेंजेस सब फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया में इंडिया में पॉलिसी बनाई गई जो चेंजेस किए गए थे द गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट डिसाइडेड डेट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब यानी कि द गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया एक टाइम आ गया एक सीमा आ गई कि भाई आप जो है इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट करेंगे विद प्रोड्यूसर के साथ अराउंड द ग्लोब कि ग्लोब से जो भूमंडल के लोग जो हैं पूरे विश्व के लोगों से जो है कंपटीशन करेंगे है कि नहीं है मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इसके थ्रू जो है भारत के लोग भी वहाँ बाहर जाके ट्रेड कर सकते हैं और बाहर के लोग भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं इसी हमारी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हुई थी इट फेल डेट यानी कि महसूस किया गया था कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव इम्प्रूव दियर क्वालिटी दियर क्वालिटी यानी कि क्वालिटी देख भाई आप देखिए आपके मन में ये बात आएगी बाहर के जो कंपटीशन आएंगे यानी चाइना के लोग आएंगे ठीक है जी इंडिया चाइना के लोग आ गए या जो है यू के लोग आ गए रसिया के लोग आ गए ठीक है वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं काम कर रहे हैं तो इससे जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन पर कंपटीशन बढ़ेगा उनको अपनी क्वालिटी को अच्छा ही अच्छा करना ही पड़ेगा दिस डिसीजन वो सपोर्टेड बाई पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये जो डिसीजन जो सपोर्टेड किया गया था किसी तरह एक पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ठीक है जी दस बैरियर्स ऑन फॉरन ट्रेड एंड टू फॉरन इन्
barriers on to foreign trade and to foreign investment were removed to a large extent this mean that goods could be imported and exported easily to imported goods jo hai imported aur export easily ho jate hain and also foreign companies could set up company office here yani ki jo hai bharat mein aake jo hai factories ko establish kar sakti hain office establish kar sakti hain lend in kar sakti hain cheeze jo hai hai ki nahi hai remove barriers on restrictions set up a government is what a known as liberalization aap samajh sakte hain yani ki dhyan se sunenge sabhi log रिमूविंग बैरियर्स ऑन रिमूविंग बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस सेट अप गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गवर्नमेंट के द्वारा इस वट इज नॉन एज लिबलाइजेशन ये किसके नाम से जाना जाता है लिबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है ठीक है जी विद लिबलाइजेशन ऑफ ट्रेड यानी कि विद लिबलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट वट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि विद लिबलाइजेशन ऑफ ट्रेड ट्रेड का लिबलाइजेशन होना छूट एक तरीके से कुछ भी आवागमन हो सकता है ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक अ डिसीजन फ्रीली फ्री डिसीजन ले सकते हैं अबाउट वट दे विश टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस भी जो भी चाहते हैं चीज़ का इम्पोर्ट करना एक्सपोर्ट करना वो ईजिली कर सकते हैं ठीक है जी द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रेस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड इज देयर फोर सेट टू मोर लिबरल द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रेस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड इज देयर फोर सेट टू बी मोर लिबरल यानी कि गवर्नमेंट इम्पोज कर दिया मच मच लेस रेस्ट्रिक्शन यानी कि रेस्ट्रिक्शन को जो है इम्पोज यानी कि लगाना रेस्ट्रिक्शन को बहुत कम कर दिया दैन बिफोर यानी कि पहले की तुलना में रेस्ट्रिक्शन को बहुत कम कर दिया किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है एंड इज देयर फोर सेट टू बी मोर लिबरल यानी कि इसी इसी प्रकार इसको कहा जा सकता है लिबरल यानी कि स्वतंत्र रहना ठीक है जी तो बहुत आसान से पैराग्राफ है नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे थैंक यू सो मच हैव नाइस डे